。好，我们上次请各位做的作业应该是矩阵这个作业，对不对？啊，那转字的写法怎么写？哈、啊，那有有不少同学有交上来了。哈、啊，那我先示范一遍这个怎么写。啊，那我先把程式开起来。我在这边先建立一个专案，先建立一个专案，然后建立一个 class， 啊，那 class 的名称就叫 matrix， 啊，矩阵 ，OK， 好，那这个是我们 class， 那我直接把它贴进来，哎、欸，这个长得不太好看。我记得应该有缩排功能才对，哎，自动缩排，看一下有没有这个功能。啊，哦，好像没有看到，自动缩排。啊、uh, ，Visual Studio 有这个 Eclipse 好像没没看到，如果有看到再说吧。好，那这样的程式我看起来很不喜欢了哦，因为因为没有排好，所以我还是从我这一个原始的文件里面抓下来好了啊，这样缩排会让我觉得比较好一点。好，矩阵物件。好，那这个就缩排过了。好，那我们来先试一看，试一次执行看看。呃，我直接 run。啊 ，Java application。好，那出来的结果是长这个样子啊，啊，上面还有啊 ，C 是这样 ，D 是这样，然后呢 ，Not D 就是把它正的变负的而已啊。那这里我们没有写像转字的功能，哎、欸，可是我应该有写乘法吧？看一下 ，Dot 啊，有乘法哈、啊，那但是我好像没呼叫，是不是？哎、欸，有啊 ，Dot A B D。哦，有，所以 D 就是已经乘完的结果，但是我们印 A 和那个 B 哈、啊，所以可以，如果你自己写的话，建议给一个完整的东西了哈、啊、，print A， 然后 print B，、啊、这样会比较好。啊，这个是 B， 这个是 A。好，这样跑出来的结果有 a、b， 然后 c 是什么 ？c 是等于 a 加 b 啊。然后 d 呢，等于 a 乘 b 啊，矩阵相乘。好，那嗯、呃，接下来 not d 啊 ，not d。OK。对，没错啊。那这样子执行完的结果，看起来会好一点啊。啊 ，A 是这个 ，B 是这个 ，A 加 B 是这个，啊 ，A 乘 B 是这个。那另外上，啊、这里的报告写的不太好。上 ，OK。好，这样子输出的整个结果看得会比较清楚啊。那我尽量都把它分成一段一段给开、啊。好，那这样 OK 了。上礼拜我们要出的那个转字的作业，大家写得出来吗？写完了吧？哈
，有没有有困难的？好，没有哈，转职的作业没困难，那我就不写了。好、oh, ，OK， 好，那转职的作业没困难，我就还是写一下好了，免得那转职。矩阵要做转字 o、okay, k 其实它比较像，比较像这个加法哈，因为转字其实蛮简单的。哎、欸，转字应该叫 transform 还是 translate？ 我有点搞不清楚，应该叫 transform 对不对？好，那把 A 的 transform 呢，我们这边。会转字之后啊 ，D， 然后它等于什么呢？呃，你首先要 new， 对不对？因为你要分配它的空间 ，double。那问题在于这两个里面要填什么啊？一个是 A 点。A 点 length 啊，因为它是第一维的长度，我们把它放到第二维了，这样子才有转字啊。那第二维的长度呢，我反而把它放到了第一维啊，这样子转字之后的大小啊才会是刚好相反啊。那接下来我转字的过程，我就是 D 零点 length。然后这边 d i j 就等于 a j i， 就这样。啊，那最后呢，把它传回来。啊，不过跟我们的写法好像不太一样。我们之前的写法是没有用传回，我们直接用参数哈。但是我在这边示范一个用传回的方式哈。啊，这样子传回来。那 return t， 那这时候我们呼叫的时候呢？呼叫的时候在这边哈，呃，我现在把把谁转字呢？我把找一个，好 ，OK， 我这边再弄个例子。好，这边呢，我们用，哎、欸、，x 好，啊，那这个 s 我希望做转字，我希望测试转字应该有很多东西不应该是方正，如果方正的话，可能会让你本来有某些错误，但是却查不出来啊。对，那我就用二乘三的的矩阵来转字啊。那如果三乘三又变方正，其实有有一些记忆体配置的问题会测不出来、啊。那接下来呢，我用 y， 哎、欸，用 t 好了 ，t 等于 transform s。OK， 那这时候我应该先 print 一下好，啊，先 print s 是 true。不过，最好先印印出他是谁啊 ？S。OK。然后呢，再 print 一下 T。好，这样子的结果我们就应该写完了矩阵转字的版本，先建制一下哈。啊，它已经自动建制了，因为我们这里的 build automatically。啊，那没有错啦，自动建制的，如果没有这这边没有输出的话，就是没有出错、啊。那我们就 run。好 ，run 的结果你会看到 s 是一二三四五六，转字完之后 t 是一二三四五六，但是是直的看。那没错哈，这。
的这个转制完之后是它啊，那这是转制的版本 ，OK， 好，那我就把这个版本呢叫做 message message 就好了啊，那我把这个版本存起来。那如果你希望看这个答案的话，可以来这边参考。那我一直放在同一个地方，都会比较容易找。但是你要拉到很后面，好，以正流转字功能 ，OK 啊。那先给各位看一下哈。那这一个程式，如果你看懂了，接下来待会我们要做一件事情，就是把它变成物件导向化。好，完全物件导向化，怎么设计？先想一下，哎、欸，我们教过了物件导向吗？教 C Sharp 的时候有教嘛，对不对 ？OK， 所以应该不用再重新教一次物件导向的概念。好，那等一下我们把它物件导向化。好，不是很熟没关系，我们一边做就一边熟了。好，好 ，OK